okay? And they were going to take control of their defense. And when you're talking of outdoor activities, so they were purely linked with the men and the women, they were supposed to take part in domestic affairs. And in colonial perspective, as such, there is a no, you can say you are going to support the patriarchy and there was a no much literacy rate. And overall, there was a such fear that was going to be propagated that if a woman, they are going to come out of their home, they were going to be targeted for sexual violence or something like that. So as such, in a colonial perspective, there's a clear cut division that this is a breadwinner role, this is a homemaker role, breadwinner that was going to be poorly linked with the men and homemaker that is going poorly linked with the women. When you're talking of a political opportunity, so again, political opportunities, they were more linked with men rather than women. Okay. And that was the overall clear cut, you can say, demarcation of role in a colonial perspective. But still, there was some sort of exception. They were still existing. When you're talking of a men who belong to lower class, still they were performing their role. And uh, you can say in, uh, they were going to get more engaged in domestic affairs as well. Similarly, when you're talking of women who belong to lower classes, still exceptions were existing, and women who belong to lower classes, they were going to get more engaged in agricultural field as well in order to take care of their homes because they were having no other source of income. Similarly, when you're talking of women who belong to upper classes, they are going to take more part in political opportunities as well. So we can say in a colonial perspective, there was a clear cut division of roles. There's something that's specific for male and specific for female. Uh, Nilma, sir, we have speed. Kus... Eh? Speed is I'm sorry. Chale, okay. तो हम कहते हैं कि जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था उसमें जो वुमेन थी ऑल दो कि उनका रोल घर तक था लेकिन उसमें एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर रही थी लोअर क्लास वुमेन में और अपर क्लास वुमेन में ठीक है कि जो लोअर क्लास की फीमेल्स थी वो अपने इसमें फायरवुड के लिए और सम अदर चीजों के लिए उनको आ, नहीं नहीं इंजीनियर करो साकिब साहब उन्होंने बड़ी अच्छी आंदी है तो उसमें जो था मैं आपको पता नहीं बता क्या रहा था मुझे अपने बुराई दी है हम पढ़ क्या रहे थे वैसे कॉलोनियल पर्सपेक्टिव भी पढ़ रहे थे ना ओके तो एक्सेप्शंस दे वर एग्जिस्टिंग इन अपर क्लास एज वेल एज इन अ लोअर क्लास ठीक है चलिए अब आ जाते हैं कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म चलिए नीलमा आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज कैपिटलिज्म नीलमा मैंने प्रोग्रेस भेजी है आपने एक्सेप्ट ही नहीं करनी चलें कैपिटलिज्म जो है गेट रिच सैयद ऋशान साहब आई अप्रिशिएट दैट इज आउटकम दैट इट इट इज गोइंग टू क्रिएट अ गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स एंड नॉट शाबाश इकोनॉमिक सिस्टम का क्लास बाय प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट कांसेप्ट एक्सीलेंट ऑफ सब ठीक है यार आप तो बड़े अच्छे बच्चे बन गए हो सारे आपको तो चीजें बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं ठीक है so in other words you can say when you're talking of capitalism so concept of free market laissez faire principle the state would act as a regulator and st- state is going to act as a supervisor but as such when you're talking of ownership that would be just linked with the individuals private individuals what do you mean by private individual for example if yasser want to establish an industry in his own name yasser can do it and if dr abdullah is going to establish three or four lavish hospitals he can do it in his own name and if habib is going to import some cars and he is going to take ownership of those cars he can do it so basically ownership is associated with the private individuals yes you're right okay so kyunki jo कैपिटलिज्म है कैपिटलिज्म में आपका ओवरऑल तीन सिस्टम है ना अपने इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म कम्युनिज्म और सोशलिज्म तो कैपिटलिज्म में क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल्स के पास ओनरशिप होती है और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली दे वांट टू हैव मोर रिटर्न ऐसे ही है 
तो कैपिटलिज्म में ऑब्वियसली यू नीड टू इंक्रीज मोर योर रेट ऑफ रिटर्न एंड यू नीड टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वुमेन दे आर गोइंग टू बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ सच सिस्टम एज वेल सो इन अ कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव वुमेन दे वर गिवन एक्सेस टू पब्लिक रोल्स यस दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अपर क्लास यस यू आर राइट ओके तो जिसमें वेमेन को एक्सेस तो मिल जाती है बट स्टिल वेमेन दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सर्टन चैलेंजेस सो इन कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव वेमेन दे फेस डिफरेंट चैलेंजेस फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल एज एडमिनिस्ट्रेटर इन टर्म ऑफ देयर प्रमोशन इन टर्म ऑफ देयर वेजेस इन टर्म ऑफ देयर मैटर्निटी इश्यूज एंड इन टर्म ऑफ देयर प्रोटेक्शन ऑफ देयर डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर life as well because at the same time they were going to face some issues of harassment and uh, they were going to be taken as a lower worker so issues they were different but still they got some sort of independence as compared to colonial perspective is it clear yes ye umar sahab tusi kuch farmana cha rahe ho प्रोडक्शन taken by private individuals for the sake of development for the sake of the progress of society and when you are talking of the progress and development of the society so basically there are various theories which are going to analyze the individual role first of all there is a modernization theory then there is a dependence theory world system theory then there is a dependence theory and last there is a structural functionalism theory okay when you are talking of a modernization theory what do you mean by modernization जी अगर मैं आपसे ये कहूं कि उमर आप मॉडर्न बच्चे हैं तो आपका क्या आंसर हम कहें कि आप बड़े मॉडर्नाइज हैं ये बड़ा मॉडर्नाइज लड़का है ये मॉडर्नाइज लड़की है व्हाट डज इट मीन अप टू डेट शाबाश अप टू डेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वॉट यू अप टू डेट ये हम कहेंगे बड़ा एडवांस हम कहेंगे ज्यादा बड़ी एडवांस है तो इससे क्या मुराद लेते हैं आप डिमांड ऑफ आवर उबैद में आपको अनम्यूट करता हूँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें उबैद उबैद बुखार चेंज विद चेंजिंग यार आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते चले छोड़े ना बोले ओके okay, तो जब हम मॉडर्नाइज की बात करते हैं तो मॉडर्नाइज मीन्स रैशनलाइजेशन ठीक है कि इन टर्म ऑफ लिबरल थिंकिंग लिबरल थिंकिंग मीन्स इन टर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो वो इट मीन्स वो रैशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे लिबरल थिंकिंग की तरफ जाएंगे स्टेजेस की बात करेंगे जिसके दो स्टेजेस हैं एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज और दूसरी है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मॉडर्न फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि पहले जो पब्लिक रोल था पब्लिक रोल सिर्फ मेन के साथ एसोसिएटेड था ठीक है तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में वेमेन के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उसमें फ्लेक्सीबिलिटी लाना और वेमेन के रोल को एक्सेप्ट करना फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज सेकेंड इज अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में जिसमें आप लिबरल यू आर गोइंग टू शो यूर लिबरल थिंकिंग यू आर गोइंग टू शो मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू आर गोइंग टू लूज योर रिजिडिटी इन टर्म ऑफ गिविंग कंट्रोल ओवर देयर लाइफ स्टाइल ठीक है लाइफ स्टाइल में आपने कौन सा ऑक्यूपेशन रखना है आपने कौन सी ड्रेसिंग रखनी है आपने कौन सा अपना गेटअप मेंटेन करना है or how you are going to express yourself in society that is a post industrialization phase theek hai post industrialization stage mein ye aapke for example dressing patterns mein change aana aapke occupations mein change aana theek hai and all this that is a post industrialization stage is it clear what do you mean by stages of a modernization theory
Thank you very much, Sayyid Sahib. Okay, the next is a process of a modernization. Okay, yeah, modernization. Today we are going to process. Ki baat kare. So, when we talk about process, ki baat karte hai, what would be your answer? What will process be? So, we say that when we look at process in uh, this context, we say that the process is that first of all, your change happens. It changes your uh, physical infrastructure. Hai, usme, उसमें अपडेशन होती है ना जिस तरह फॉर एग्जांपल नो वी आर गोइंग टू टेक अ लेक्चर थ्रू डिस्टेंस लर्निंग टेक्निक्स ठीक है फिजिकल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आएगी और उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर पे आ जाएगा इन टर्म ऑफ थिंकिंग कि मॉडर्नाइजेशन इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है मॉडर्नाइजेशन टर्म ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस भी है ठीक है तो ये दो तरह के इसके प्रोसेस होते हैं और ये हम वो वर्ड भी यूज करते हैं ना सोशियोलॉजी में कि मटेरियल चेंज और नॉन मटेरियल चेंज मटेरियल चेंज में ये आ जाएगा कि आपका जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंज नॉन मटेरियल में आपकी थिंकिंग आपके वैल्यूज आपका कल्चर कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता ठीक है और जब दोनों चीजों में इंबैलेंस होता है मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है कल्चरल लैग बट राइट नो यू डोंट नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ दिस टर्म जी शाबाश हो दैट इज अ कल्चरल लैग ओके तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की वो प्रोसेस की बात करें तो वो इस तरह से होगा अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग दैट हो मोर चेंज दैट इज गोइंग टू बी कैरीड आउट इन योर नॉन मटेरियल कल्चर इन टर्म ऑफ योर थिंकिंग व्हाई यू से यू नीड टू शो मोर फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स द रोल्स ऑफ अदर इंडिविजुअल व्हाई यू नीड टू एक्सेप्ट रोल्स ऑफ अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सेक्स so that which institutions can play an important role the first of all you can say educational institution they play an important role and the second institution that play an important role that is a media okay so in institutions ko usme zyada role aapko nazar aata hai fir agar hum iski occurrence ki baat kare to hum kehte hain ki ye jo modernization hai isme jo various agencies involve ho sakti hain wo basically that going to get started from family ki sabse pehle jo aapki thinking hai ki how to behave कि मेल का क्या रोल होगा फीमेल का क्या रोल होगा आपके कौन से अपॉर्चुनिटीज होंगी सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम फैमिली ओके स्टेजेस मेरे ख्याल मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है नेक्स्ट अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन कि मॉडर्नाइजेशन किस तरह से आती है तो हम कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज तो इंडिविजुअल्स के पास सबसे जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन टर्म ऑफ पैरिटी दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज सो बेसिकली यू आर गोइंग टू डिवाइड इनटू वेरियस स्टेजेस इज अंडर डेवलप्ड स्टेज एंड प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज एंड टेक ऑफ स्टेज आउट ऑफ मैच्योरिटी स्टेज एंड डेवलपमेंट स्टेज सो व्हेन इंडिविजुअल्स दे आर गोइंग टू फेस मोर इनइक्वालिटी दैट इज अंडर इंडर डेवलप्ड स्टेज and then to some extent individuals they are going to have a better facilities when they move from underdeveloped state to preconditioned to take off stage things they get more better when they move to take off stage and things they have more improvement when you move to drive to maturity stage finally you are going to achieve a stage that is a development stage where all individuals they are going to enjoy equal opportunity shor kyun ho raha hai acha nio saira rauf slo acha acha अच्छा यार वो मुझे था कि चले ये आसान नहीं है मैं तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहा था किसका माइक आना है तो किसी का भी नहीं सहतनोली सहतनोली का माइक भी आप चले ओके वैसे साथ नोली ने पिक्चर में भी ना फोन कान के साथ लगाया हुआ आई थिंक सो एनियो तो हम कहां पे थे चले शाह साहब थोड़ा जो लेक्चर अच्छी रहा बहुत ओके एनियो तो हम बेसिकली थे ओके जी बिल्कुल ऐसे ही है 
नहीं नहीं हम बड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे कोई स्पीड नहीं है हम मारेंगे ठीक है तो अंडर डेवलप स्टेज क्या होती है अगर हम अंडर डेवलप स्टेज की बात करें अंडर डेवलप स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं यार छोड़े उमर सब डोंट वरी आप देखें आप आपस में मत लड़ाई करें आई अप्रीशिएट उमर दैट इफ यू कैन इफ यू कैन मेंटेन दैट पेस लेकिन वी हैव टू टेक अदर स्टूडेंट्स एज वेल ठीक है तो वी नीड टू बी मोर डेमोक्रेटिक इसलिए हमें हर एक का जो ओपिनियन है उसको वेटेज देनी चाहिए और उसको वी शो रेस्पेक्ट ठीक है तो डोंट टेक इट पर्सनल चले यार देखिए हम जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं हम इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे तो वो मॉडर्नाइजेशन की तरह आएगी मॉडर्नाइजेशन तो स्टार्ट ही टॉलरेशन से होती है ठीक है तो ये हमारी जो नॉन मटेरियल डेवलपमेंट है कि हम दूसरे को टॉलरेट नहीं करते ओके okay. जो अंडर डेवेल्प स्टेज है अंडर डेवेल्प स्टेज ये स्टेज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं अगर इंडिविजुअल्स अपने जो रोल हैं अगर वो परफॉर्म करते हैं through the dictations of institutions so that is the underdeveloped stage theek hai maslan aapne ye lecture kyun le rahe hain kyunki aapko you have to do a css so that is a family requirement theek hai aap logo ne kyunki usme fee pay ki hui hai to aap isliye aap aapko lecture lena hai to usko hum kahenge underdeveloped stage jab individuals ke paas ye decision nahi hota ki wo apni marzi ka decision le sake theek hai मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल फीमेल की ड्रेसिंग की बात करें या फीमेल की हैबिट्स की बात करें उनकी हॉबीज की बात करें उनके स्पोर्ट्स की बात करें क्यों उनको वो जस्ट इनडोर एक्टिविटीज में प्ले करना पड़ता है क्योंकि उनको फैमिली की रिस्ट्रिक्शन है दैट इज अंडर डेवलप स्टेज जब आपके इंस्टीट्यूशन दे बिकम डोमिनेंट इन शेपिंग यूर रोल देन इट वुड बी अंडर डेवेल्प स्टेज इंडिविजुअल हैव नो फ्रीडम टू अडोप्ट एनी रोल अप टू दिन चॉइस दैट इज अंडर डेवेल्प स्टेज इज इट क्लियर यार अनीस आपने क्या अकरेंस व्हाट डू यू मीन बाय अकरेंस चलिए इसको कंप्लीट कर ले फिर उसके बाद हम आते हैं ठीक है ओके सेकंड आ जाएगा प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें इंडिविजुअल्स के पास थोड़ी सी फ्रीडम आ जाती है और इंस्टीट्यूशंस का रोल थोड़ा सा वीक हो जाता है ठीक है अब वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल हम रहिला की बात बात कर ले रहिला की चांद रहिला चांद की ठीक है कि जो रहिला है अगर रहिला का सी हो जाएगा और रहिला जो है वो अपनी टॉप रेफरेंसेस में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि रहिला फिर भी रोटियां बनाएगी और रहिला जो है सुबह के पहले अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाएगी फिर उसको ऑफिस में फिक्र होगी को हो मैंने अपने हस्बैंड को लंच नहीं अभी भेजा डू यू थिंक सो नॉट एट ऑल ठीक है ऐसा कभी नहीं होने वाला अब ये इसको हम कहते हैं प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज ठीक है कि जब आपके पास अच्छा आयशा ए वैसे जेडे कहते ना सर बिल्कुल बनाना है ना बिल्कुल नहीं बनाना ठीक है ये बिल्कुल इसकी आयशा की अपोजिट स्टेटमेंट है इसकी पर्सनालिटी के ओके तो ये जो है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज क्योंकि लास्ट टाइम आयशा जो है ना बड़ा गन्नों का जिक्र कर रही थी तो ये साथ खाना लेके आएगी साथ गन भी लेके आएगी कि जैसा भी बना यू हैव टू टेक इट अदरवाइज यू हैव टू टेक समथिंग एल्स ओके तो इसको हम कहते हैं प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज जिसमें दो फैक्टर्स आपको किसी हद तक इंडिपेंडेंस देते हैं एक तो है कैपिटल और दूसरा है टेक्नोलॉजी जब आपके पास पैसा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंडिपेंडेंस भी आ जाती है ठीक है और आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम वो उसको गेन कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू वट यू लाइक तो ये जो स्टेज है जिसमें आपके पास पैसा आ जाए या टेक्नोलॉजी आ जाए जिसकी वजह से आपके रोल्स में फ्रीडम आ जाए इट इज नोन एज ए प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज ओके थर्ड स्टेज कौन सी होती है टेक ऑफ स्टेज टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज है व्हेन यू मूव फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम देन यू गेट सम इंडिपेंडेंस एंड यू फील योर फ्री इन परफॉर्मिंग सर्ट एंड रोल दिस इज नोन एज अ टेक ऑफ स्टेज ठीक है और टेक ऑफ स्टेज 
जी फवाद आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं फवाद इकबाल आप अनम्यूट है ना फवाद आप एक्सप्लेन करेंगे फवाद साहब चले फवाद लग रहा बोलते ही नहीं है चले उसने साथ ही अनम्यूट कर दिया सॉरी म्यूट कर दिया ये मैं दोनों को कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ म्यूट अनम्यूट को एनी ओ शाबाश एक्सलेंट जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम जब आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो वो पेरेंट्स विद वन और टू चाइल्ड अच्छा आप में से कोई एक्सप्लेन करे कि जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में इंडिविजुअल के पास क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है बाई द वे वट वट वुड बी द रीजन ओके हम कहते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके पास बेसिकली देर इज नो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखें ना अगर आप दस बंदे भी हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ा है कि फॉर एग्जांपल वो फादर है या वो आपका ग्रैंड फादर है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप कुछ कमाते हैं या नहीं कमाते एक बंदा कमाता है बीस बंदे खाते हैं दैट इज अंट फैमिली सिस्टम तो जो कमाता होगा बात भी तो उसी की चलेगी ना या ओवरऑल जो फैमिली में बड़ा होगा जिसकी वजह से आपके पास फ्रीडम नहीं होती When you move from extended family system to individual family system, nuclear family system, system individualism individualism self responsibility आपको अनम्यूट करता हूँ तो आप होते नहीं है अपने आप खुद हो जाते हैं इसकी क्या लॉजिक है ओके तो मैं कुछ हम क्या पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम शायद बता रहा था आपको ओके okay, तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जो है उसमें आपके पास जो है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है सर्वाइवल की बात आ जाती है यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन अदरवाइज बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट मोर ऑन अदर्स तो जब उसमें वो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस वाली बात आ जाती है तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई योर रोल इन आर्डर टू जनरेट मोर इनकम इन आर्डर टू क्रिएट मोर मीन और ऑटोमेटिकली आपके जो रोल्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे ओके नेक्स्ट जो आ जाएगा ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है व्हेन यू मूव टूवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम जिस तरह एक कंट्री है वो दूसरे पे डिपेंड uh, करेगा और जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनते हैं क्यों बिकॉज यू वन इंक्रीज योर प्रोडक्शन यू वन इंक्रीज योर मार्केट एंड यू वन इंक्रीज योर कंजम्पन कंजम्पन वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट ठीक है ओके तो जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ आते हैं आपका मार्केट साइज जो है दैट बिकम्स ग्रेटर जिसके लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है और प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए यू नीड मोर लेबर पावर और जिसकी वजह से आप इंडिविजुअल्स को जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं और ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स के पास इंडिपेंडेंस आ जाएगी लास्ट स्टेज वो होती है दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज डेवलपमेंट स्टेज वो स्टेज होती है इसमें दे इज अ मोर पैरिटी हेयर इन डेवलपमेंट स्टेज और इसमें ऑल इंडिविजुअल दे प्रिफर टू लिव इन अर्बन एरियाज एंड दे हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन हेल्थ एंड मेनी अदर फैसिलिटीज एज वेल एंड दैट इज अर्बन स्टेज ठीक है जिसमें आप जो है वो अर्बन लाइफ को प्रिफर कर और इसमें दे इज अ मोर लिटरेसी रेट एज वेल सो बेसिकली आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो इनक्वालिटी है दैट इज इन अंडर डेवेल्ड उसके बाद प्री कंडीशन उसके बाद इसमें उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें क्लियर दैट इज अ मॉडर्नाइजेशन थियरी के मॉडर्नाइजेशन थियरी का मीनिंग क्या है मॉडर्नाइजेशन थियरी के स्टेजेस क्या है उसका प्रोसेस क्या इंस्टीट्यूशन कौन से हैं और उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं मॉडर्नाइजेशन में तो दैट्स ऑल अबाउट दिस अनीस अक्रंस की बात ये है कि ये जो लिबरलाइजेशन है ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इन योर थिंकिंग है दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम योर फैमिली कि बेसिकली तो अपनी फैमिली से लर्न करते हैं ना कि व्हाट इज द रोल फॉर मेल व्हाट इज द रोल फॉर फीमेल एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर सो दैट ओके सो दैट इज अ जी शोर इज कमिंग ये शोर कमिंग मेरा ख्याल शहरोज से आ रहा था तो उसको हमने बंद कर दिया ही वॉज एट दैट टाइम
ओके इज इट क्लियर चलिए मेरे ख्याल आपके शोर की वजह से होस्ट ने मुझे भी म्यूट ही कर दिया था नो क्लियर ओके थैंक यू वेरी मच ओके सेकंड जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी वर्ड सिस्टम थियरी ठीक ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपने पढ़ा होगा तो जब आप वर्ड सिस्टम थियरी की बात करते हैं तो वर्ड सिस्टम थियरी के ओवरऑल वर्ड को आप किस तरह से लिंक करते हैं तो मोस्ट से उनको डिवाइड करते हैं कोर कंट्रीज पेरिफरल कंट्रीज और सेमी पेरिफरल कंट्रीज कोर कंट्रीज कौन से कंट्रीज होते हैं बाय द वे मोहम्मद यस सर यस सर चले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ शाबाश आई अप्रिशिएट यस सर सर आवाज आ रही है जी जनाब बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर दिस थियरी वाज प्रपोंडेड बाय एम्यूनल वॉस्टन एंड इट दिस थियरी एस्टेब्लिश ए थ्री लेवल हेरार्किकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कोर कंट्रीज एज वेल एज सेमी पेरिफेरी कंट्रीज एंड पेरिफेरी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दिस थियरी uh core countries are those countries which are highly developed and specifically the capitalist countries like we can take the example of us france and uk they are highly industrialized they are economically and militarily powerful country as they and they they have control over the uh, world economic market as well aur uh, uska jo focus hota hai specifically their focus or on a uh, higher skill and as well as um, a capital intensive production so uh, sir uh, they are uh, in highly industrialized so they exploit the uh, semi periphery and as well as a periphery countries the semi periphery and periphery countries provide for to them provide them with raw material as well as with cheap labor so second sir aata hai and their uh, their government is always very efficient efficient bureaucracy and as well as central and strong government uske hote hain sir iske baad hamare paas aata hai semi periphery countries it is a kind of buffer zone between the two between the periphery and the uh, uh, core countries sir isme wo hota hai ke uh, their government is better than that of the periphery co- countries government and they are militarily and economically uh, better than the periphery but less than the uh, core countries और इसमें जो होता है इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, होती है लेकिन इट इज नॉट दैट मच डिवेलप्ड लाइक द कोर कंट्रीज तो दे आर एक्सप्लाइटिंग फॉर रॉ मटेरियल सेमी पेरिफ्री कंट्रीज फॉर एज वेल एज फॉर चिप लेबर और ये कंट्रीज जो है सेमी पेरिफ्री कोर कंट्रीज आर एक्सप्लाइटिंग दैम तो इसी तरह सर जो लास्ट uh, होते हैं हमारे पास पेरिफ्री कंट्रीज है कंट्रीज आर लाइक द पुअर कंट्रीज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल एटसेट्रा श्रीलंका दे आर ओनली प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल बिकॉज दे हैव दे डू नॉट हैव देयर ओन इंडस्ट्रीज आर आर देयर गवर्नमेंट इज नॉट एफिशिएंट दे आर वेरी वीक इकोनॉमीज तो ये कंट्रीज है दे प्रोवाइड मटेरियल फॉर द सेमी पेरिफेरीज रॉ मटेरियल एंड एज वेल एज चिप लेबर और टू द कोर कंट्रीज एज वेल और वो कोर कंट्रीज में जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं इसके ही मटेरियल से रॉ मटेरियल से दे आर अगेन सेलिंग बैक टू दीज कंट्रीज तो इसी तरह एक अनइक्वल स्ट्रक्चर सर मतलब के बनाया गया है ये दिस थियरी डील्स विद सच अ काइंड ऑफ थिंग्स थैंक यू वेरी मच यस सर आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर डीप एनालिसिस सो वन फंटास्टिक ओके ओके अगर हम बात करें कोर कंट्रीज की तो कोर कंट्रीज मींस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन से होते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज कौन से होते हैं जिनकी इकोनॉमी बेहतर होती है ठीक है जिनके मिलिट्री स्ट्रेंथ बेहतर होती है इकोनॉमी क्यों बेहतर होती है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास होती है टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा उनका जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा मार्जिनल प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या होगा उनकी ओवरऑल जो जी ग्रोथ है वो ज्यादा होगी जी ग्रोथ का क्या मतलब है कि दे कैन स्पेंड ऑन एजुकेशन दे कैन स्पेंड ऑन हेल्थ दे कैन स्पेंड ऑन अदर सर्विसेज एज वेल सो दे आर मोर दे आर गोइंग टू शो मोर कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स जब वो इंडिविजुअल्स पे वेलफेयर करेंगे तो इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और देर वुड बी मोर लिटरेसी रेट जब लिटरेसी रेट ज्यादा होगा तो देर वुड बी रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ जब होगा तो ऑल इंडिविजुअल्स दे वुड बी टेकन इक्वल अपॉर्चुनिटी जब इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी तो दैट वुड बी जेंडर पैरिटी एज इट क्लियर व्हाट डू मीन बाय कोर कंट्रीज ओके थैंक यू वेरी मच 
फिर आ जाती है सेमी पेरिफरल कंट्रीज पेरिफरल कंट्रीज अपोजिट ऑफ कोर कंट्रीज क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली दे आर रिलाइंग मोर ऑन रॉ मटेरियल उसके एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे होते हैं और वो बेसिकली जो है क्योंकि दे आर इन एफिशियंट इन टेक्नोलॉजी एंड दे आर लैकिंग इन वैल्यू एडिशन रिजल्टेंटली देर इज ऑलवेज अ ट्रेड डेफिसिट ठीक है उस ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से दे बिकॉज दे आर रिलाइंग मोर ऑन इम्पोर्ट रा देन एक्सपोर्ट जिसकी वजह से उनका करंट अकाउंट डेफिसिट भी जाता है तो जब उनका ये सारी इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे तो इट मीन दे वुड बी हैविंग स्लो ग्रोथ रेट ठीक है उनका जीडीपी इतना अच्छा नहीं होगा जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं करेंगे जब इंडिविजुअल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एजुकेशन इज गोइंग टू मोर कॉम्प्रोमाइज जिस तरह पाकिस्तान है ठीक है तो अगर आप एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इट मीन यूर गोइंग टू सपोर्ट पेट्रियार जब पेट्रियार होगा Uh, automatically you are there is a weak regular enforcement of regulations as well so there is a bad governor jab bad governance hogi to there would be no rule of law no rule of law means ke aap individuals ko equal opportunities nahi de rahe aur usme there is a more gender disparity theek hai jo semi peripheral countries hote hain like a developing countries the situation is not more ideal as a core country but the situation is not going to get more worse when you compare with the peripheral countries so basically they are in between core countries and peripheral countries so yes you can take example of pakistan as well when you're talking of islamabad maybe you are going to have a good treatment of genders when you're talking of afata when you're talking of baluchistan maybe you are going to take situation worse like afghanistan so you are going to see mixed situation here like poor and perfect countries clear thank you very much okay next jo topic hai aapka jo second theory hai capitalism mein hi that is a dependency theory yes sir sab isko bhi aap explain yes sir sab aapne aaya rakha hua hai na जी जी यसर साहब आप आर रेडी अनम्यूटेड हैं तो मुझे ये बताया आपने आई रखा हुआ है आ, नहीं सर मैंने आई आर नहीं रखा अच्छा चले डिपेंडेंसी थ्योरी आती है क्या होती है हाँ सर डिपेंडेंसी थ्योरी इट वाज प्रपोज बाय इम्यूनल प्रिवरेज इसी तरह का नाम है एग्जेक्ट मुझे पता नहीं प्रोनसिएशन में सर uh, लेटिन अमेरिका के लिए एक यू का कमीशन था उसमें इस थेरी को प्रपोज किया गया था और इस थेरी के मुताबिक Uh, it is the interaction between the developing world and the developed world sir aur ye theory uh, the dependency theory is argues that the economic and political arrangements of the global capitalist economy uh, uh, are the root cause of such a disparities between the developing world and the developed world aur wo developing world ke liye third world bhi istemal karte hain wo kehta hai ki the uh, jo capitalist world hai usne economic arrangement isi tarah kiya hai ki that always exploited the पोअर नेशन और डिवेलपिंग और दर्ड वर्ल्ड नेशन और साथ साथ वो ये भी कहता है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है ये तो सर रिसेंट स्टडी ये कहते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द आई एम एफ लाइक द वर्ल्ड बैंक लाइक द एफ टी एफ दे आर ऑल्सो सर्विंग लाइक द सेम कॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड तो इसी तरह एक डिस्पेरिटीज हैड इकोनॉमिक सिस्टम में वर्ल्ड में सर दिस डील्स विद सच अंड ऑफ इशूज चले थैंक यू वेरी मच शाबाश आपस में उनको सब्जुकेट इस तरह से करते हैं कि इनडायरेक्ट वे में उनकी सब्जुकेशन हो और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो उन पर डिपेंडेंट हो जाए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पर इसको डिपेंडेंसी थे इन वेरी इजी वर्ड यासिर भाई की बात को मैंने थोड़ा इजी करके बता दिया हाँ शाबाश ठीक है एक्सलेंट ठीक है तो बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी में हमारा जो फोकस होगा वो रिगार्डिंग जेंडर रिलेशन एंड इन इक्वालिटी है कि हमने ये तो कह दिया ना कि जैसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड तीन में है कोर कंट्रीज पैरफर सामी पैरफर बट इट डजेंट मीन दैट दे कैन लाइव एन एन आइसोलेशन एज मैन इज अ सोशल एनिमल दैट यू कैन नॉट फुलफिल योर नीड्स एंड यूर डिपेंडेंट अपॉन अदर इंडिविजुअल्स लाइक वाइज वन स्टेट कैन नॉट लिव इन एन आइसोलेशन एंड वन इज डिपेंडेंट अपॉन अदर स्टेट्स एज वेल so when our you are going to uh, come into a relationship with the state so that relationship is basically one state with the passage of time that is going to depend more on other state as well 
not necessarily that for economic interest, you are dependent. For other relations, you can also come into contact with other states as well. So this is dependency theory. This is basically your subordination or domination that explains the relationship. Okay. अब एक तो जब हम ये डोमिनेशन और सम इसकी डोमिनेशन की या जो सबमिशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो नेचर ऑफ अलायंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी गवर्न नॉट नेसेसरीली ऑल द टाइम व्हेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप इट रिजल्ट इन एक्सप्लोइटेशन दैट्स नॉट द केस इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन थ्रू व्हिच यू आर गोइंग टू गवर्न दैट रिलेशनशिप so in some cases it could be beneficiary but in some cases it would be very destructive as well okay second second thing is important that what are the economic and the political arrangements theek hai ki agar hum pakistan ki baat kar le ki pakistan depend karta hai usa pe to kya pakistan ki jo dependence hai usa pe in term of trade kya that is going to be overcome by the passage of time the answer is no kyun kyunki hum जब एक कंट्री दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है तो सिचुएशन उस टाइम बेनिफिशरी होती है व्हेन दे आर ऑन इक्वल टर्म्स इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु इज गोइंग टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दैट रिलेशनशिप तो क्योंकि जो डिपेंडेंट होगा ऑब्वियसली नीड्स तो दोनों की होती है ना एक को एक्सपोर्ट करना होती है एक को इम्पोर्ट करना होती है वट लेकिन उसमें वो जो रिलेशनशिप है अगर उस रिलेशनशिप में टेक्नोलॉजी में अगर कोई एक वीक होगा तो वो उस रिलेशनशिप में इक्वल बेनिफिशियरी नहीं रहता द सिचुएशन इज नॉट अ वन वन सिचुएशन ठीक है जिसकी बेस पे फिर उसकी जो डिपेंडेंस है जो वीक है उसकी डिपेंडेंस जो पावरफुल है या जो डोमिनेटेड है उस पर उसकी वीकनेस जो उसकी जो डिपेंडेंस है दैट इज गोइंग टू दैट इज गोइंग टू बी हाई विद पैसेज ऑफ टाइम ओके अगर उसकी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी तो इट मीन्स उसका जो ट्रेड सरप्लस है वो नहीं हो पाएगा और उसकी जो इकोनॉमी है क्योंकि ट्रेड सरप्लस नहीं होगा तो आपकी जीडीपी नहीं होगी जीडीपी नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्पेंड ऑन एन इंडिविजुअल वेलफेयर जब आप इंडिविजुअल वेलफेयर स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो इंडिविजुअल में कि वो जो डिपेंडेंट कंट्री है उस पे बेसिकली जो इंडिविजुअल उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी और अगेन यू आर गोइंग टू सपोर्ट अ पेट्रियाल थिंकिंग एंड सो ऑन ठीक है और वो कंट्री जो कि उस रिलेशनशिप में ज्यादा बेनिफिशियरी है उसकी क्योंकि ग्रोथ अच्छी होगी जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल वेलफेयर पे भी स्पेंड करेगा वो इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा ओके सेकंड जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट पॉलिटिकल अरेंजमेंट मींस कि व्हेन कंट्रीज दे आर गोइंग टू कम इनटू अ रिलेशनशिप थ्रू अ ट्रेड ठीक है अब उसमें जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर एग्जांपल आईएमएफ वर्ल्ड बैंक okay and wto world trade organization they play very important role they act as a you can say supervisory institutions ab ye jo political arrangements hai again that is going to support the dominant country and they are not going to support the weaker country ke for example agar hum imf ki baat karte hain to imf ki jo conditions hai for developed country or for the developing country in term of taking a loan that is entirely different agar hum wto ki baat kare to wto jo hai that is going to talk of free flow of trade theek okay? hai uh, that is going to support more free trade a free trade kaise hogi you have to reduce your tariff jab aap tariff kaam kar denge to uska nuksan kisko hota hai uska nuksan usko hoga uh, jiski cost of production high hai to for example pakistan ki baat kare to pakistan mein aap cheezon pe tariff khatam kar denge cheeze cheap aani chahiye ki hum kehte hain ki jab ek cheez china se aapko sasti mil rahi hai to bhai aapko pakistan mein industry lagane ki kya zarurat hai china se import kar lo अगर आप हर चीज चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो वो चीज सस्ती तो जरूर है लेकिन यहाँ पे जो लोगों को रोजगार मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा आपकी जो अपनी इंडस्ट्री थी वो भी बैठ जाएगी उसमें ज्यादा बेटर में नहीं आएगी आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी सम अदर इश्यूज एज वेल ओके तो जब इस तरह के पोलिटिकल अरेंजमेंट्स होते हैं तो उस पोलिटिकल अरेंजमेंट्स में जो वीकर है उसको फायदा नहीं होता जब वीकर को फायदा नहीं होता तो वीकर की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास अगेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाएंगी ड्यू टू इलिटरेसी ड्यू टू द बैड गवर्नेंस ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेटरी अप्रोच ड्यू टू मोर अथॉरिटेटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ड्यू टू यू कैन से लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड समर फैक्टर्स 
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ओके सो दैट्स अ जेंडर इश्यूज ओके फिर जब हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं तो वो कंट्री जो कि उसमें ज्यादा बेनिफिशियरी है वहां पे इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पैन है दे आर गोइंग टू हैव अ बेटर लाइफ दे आर गोइंग टू हैव मोर हाइजेनिक कंडीशंस और जो वुमेन भी होंगी उनके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी उनका जो हेल्थ इश्यूज है वो भी बेहतर होंगे एजुकेशनल इश्यूज भी बेहतर उनके नहीं होंगे बेसिकली बेहतर क्या होने एजुकेशनल इश्यूज उनके एग्जिस्ट नहीं करेंगे ठीक है और उनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा क्रिएट होंगी और अगर हम बात करें वो कंट्री जो कि उससे डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में जो उस पर वीकर है तो वहां पे हम कहेंगे जो इंडिविजुअल है दे वुड बी हैविंग अ शॉर्टर लाइफ स्पैन उनका लाइफ स्पैन भी कम होगा और ऑटोमेटिकली अगर डिजीजेस की बात करें तो वो भी उनमें बड़ी ज्यादा होंगी और उनके हेल्थ मिसाइल ज्यादा होंगे एजुकेशनल मिसाइल ज्यादा होंगे वो जो चैप्टर सिक्स और सेवन पढ़ा है वो सारा यहाँ पे फिट कर दें सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिलेशनशिप इज इट क्लियर टू एवरी Any confusion? अच्छा अब मुझे नहीं पता कि आज के लेक्चर में ये जो स्लाइड में मैंने ज्यादा कंटेंट नहीं रखा इसका आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है क्योंकि अगर स्लाइड्स में बहुत कुछ हो जाए ना तो फिर भी आप वो लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आपको होता है कि ये स्लाइड सामने आ रही है आप उसके ना स्क्रीन लेते रहते हैं मुझे तक जरा आज स्क्रीन लेके दिखाए क्योंकि आज तो उसमें ज्यादा कॉन्टेंट हो गई नहीं ओके चलें थैंक यू वेरी मच जी जी इमरान साहब मैं आप तो मेरा स्पीड हमारी ठीक है लेकिन मैं थोड़ी सी स्पीड और रिड्यूस कर देता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है चलें ओके नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ठीक है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है कि जो इनक्वालिटी आपको सोसाइटी में नजर आती है वो इनक्वालिटी जो है वो बेसिक या ये जो आप उस, उसकी बात कर रहे हैं ना स्लाइड्स की तो वो जो ग्रुप है वो बेसिकली 267 टू तो 69 ग्रुप है ठीक है तो इसलिए वो आपका नहीं था इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया मैंने वो टीच नेम आई वुड डेफिनेटली आई वुड शेयर इन दैट ग्रुप एन यू चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल्स जो इनक्वालिटी फेस करते हैं वो इनक्वालिटी फेस करते हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी ओके अब फॉर एग्जांपल इनक्वालिटी क्या है कि जो हमारी सोसाइटी नमाज ब्रेक करनी है चले फिर कर ले ब्रेक नमाज उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं ओके सो लेट्स है प्रेयर ब्रेक ये प्रेयर ब्रेक नहीं नहीं ट्वेंटी मिनट्स के नहीं खुदा का खौफ करने को तरावी पढ़नी है आपने ठीक है आई थिंक इट वुड बी फाइव मिनट और टेन मिनट्स व्हाट डू यू थिंक नहीं नहीं दस मिनट है कोई नहीं पंद्रह मिनट मैं तो पांच मिनट कहने लगा था टेन मिनट ब्रेक ओके ओके सी यू आफ्टर द क्लास अच्छा चले पंद्रह मिनट कर ले ठीक है ओके